Por que alguns gatos não reagem ao seu agressor humano? Alguns gatos são submissos, ou há um ponto limite, em que o gato vai atacar? Pois bem. Muitas vezes, os animais são vítimas de uma relação de amor, e ódio, que pode acontecer entre eles, e os seus donos agressores. Isso também acontece com as pessoas. Marido e mulher, namorados, ou em qualquer outro relacionamento. Vejamos. Uma determinada pessoa, dar comida ao gato, o alimenta muito bem, e até limpa sua caixa de areia com carinho e cuidado. Essa pessoa acaricia o seu gato, e brinca com ele. Essa pessoa pode ter alguns momentos bastante gentis, em dar mimos e carícias ao seu gato. Então, de repente a agressão acontece. Essa pessoa agressiva chuta o gato, ou atinge o bichano com uma pedra, por exemplo. Nesse momento o gato age por instinto, e instintivamente ele foge do ataque. Se o gato conseguir escapar, tudo bem. Geralmente o gato vai se esconder. Depois ele terá que sair para comer, ou para usar a sua caixa de areia. A pessoa agressiva, já trata o gato com gentileza novamente. Mas gradativamente, após a agressão contínua, o gato vai ficar com medo desse dono agressor, e vai tentar evitá-lo. O gato vai fugir quando a pessoa estiver fora, ou dormindo. Sabemos que os gatos podem ser muito quietos e sabem como se esquivar. Se caso a pessoa agressiva encurralar o gato onde ele não pode escapar e fugir, então o gato tentará se defender. Ele vai assobiar, rosnar, depois morder e arranhar. Só que... O problema para um animal de estimação que ataca uma pessoa agressiva, é que isso levará a mais agressões, porque agora, o agressor está furioso, está com muita raiva. Este é o um momento em que, infelizmente, um animal de estimação pode ser morto por um agressor, cheio de fúria, de muita raiva. A agressão a um animal pode vir de outras formas. Além de bater ou espancar um animal, um gato, no caso, alguns agressores não alimentam seus animais o suficiente. Isso é terrível, você não acha? Eles podem trancar o seu gato em uma pequena gaiola, possivelmente com outros animais. Eles podem acumular animais, onde nenhum dos animais está recebendo os devidos cuidados. Uma pessoa agressora pode não levar um animal de estimação doente ao veterinário, ou nem mesmo tratar o animal por conta própria, deixando assim, o animal sofrer. Além disso, um agressor pode trancar um animal do lado de fora, sem a devida proteção contra o frio, a chuva, e o sol. Animais de estimação podem ter insolação, ou morrer de frio. Querido amigo, e amadas amigas. Se você souber de alguém que esteja agredindo um gato, um cachorro, ou qualquer outro pet, por favor, denuncie as autoridades competentes. Nós não recomendamos que você aborde o agressor, para obter explicações, pois essa pessoa pode se voltar contra você, com agressão. As autoridades competentes podem investigar e remover o animal, ou a pessoa agressora, e colocá-los em segurança. As autoridades também podem acusar e prender o agressor por crimes de abuso contra o animal, ou animais. Essa pessoa pode ser julgada e condenada a cumprir pena na prisão. Muitos agressores de animais que foram condenados não puderam nunca mais, ter animais de estimação. Como amante de gatos, cães, ou outros animais de estimação, denuncie qualquer suspeita de abuso. Você pode salvar um animal indefeso. Pois bem. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Escreva o seu comentário abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.